Oke. Oke, sekarang kita saya mau coba Nah, ada lagi. Silakan dibaca ya. Coba dibaca. Kalau misalkan ada yang uh, lupa artinya bisa diketik. Miss, ini artinya apa? Nanti aku kasih tahu. Major, oke. Okay. Tarung, tarunga, tarunga itu nama. Memang tidak ada artinya. Oke, okay, sebentar. Dari major ya, dari Mbak Nur. Major itu artinya bisa bisa diartikan uh, besar, bisa diartikan utama. Major, biasanya pasangannya sama minor kan? Nah, tuh. Major itu bisa diartikan besar, bisa diartikan utama. Untuk tarunga itu memang namanya ya, Mas. Namanya, nama kayak nama. Kayak nama apa gitu Nah kalau environment tuh Terima kasih Mas Fikri sudah dijawab lingkungan Oke sudah ya Previewing tidak membutuhkan waktu lebih dari 30 detik Ya Terutama ini karena singkat sekali. Oke, okay, siap ya dengan pertanyaan ya. Insya Allah apal ya. Oke, okay, sekarang untuk pertanyaannya, saya minta uh, ditulis di whiteboard. Saya mau coba dari atas. Mbak Bekti masih ada? Oke, okay. Mbak Bekti nomor satu, sebentar ya. Mbak Wiwit nomor dua. Mbak Brenda nomor tiga. Mbak Nunuk nomor empat. Mbak Nunuk masih ada semua? Mbak Nunuk? Oke, okay, ada. Nah, sebentar. Silakan pertama dari Mbak Uh, Bekti dulu Nah tuh Nomor 1, nomor 2 What is the text tell us about Terus nomor 2 Where is Taronga Zoo located Sebentar Coba ditulis di whiteboardnya Biar canggih dikit gitu ya <laughs> Ada yang sudah bisa menulis di whiteboard Mbak Donari nggak bisa, cuma di situ. Wah, oh ini, klik um, icon yang bentuknya kotak ada huruf A. Nah itu ininya, itu paintnya. Klik yang tulisannya teks. Kalau teks, nah di situ nanti akan keluar box. Oke deh, ini siapa nih? Yang B. Ya, yang lain yang tidak saya aktifkan pensilnya berarti nggak bisa. Ya, jadi cuman Mbak Beti, Mbak Wiwit, Mbak Brenda, sama Mbak Nunu. <laughs> yang ini nih Mbak, uh, nah yang teks, yang teks. Misalkan gini, jawabannya A. Nah, tuh. Aku bisa ngetik kan di situ. 
Oke okay deh, nggak apa-apa deh pakai paintnya juga nggak apa-apa deh pakai kuasnya. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, jawaban dari Mbak Bekti apa tadi? What is the text tell us about about teksnya me mem menceritakan tentang apa? Boleh diketik aja di chatnya kalau begitu. Gak apa-apa. Pertama kalau nggak lancar nggak apa-apa ya. Jadi whiteboardnya nanti kita pakai lagi. Mana Mbak Beti? Oke. Okay. Oh ya, yeah. taruh nggak Zu? Sorry. Ah ya, yeah. benar Mbak Nur. Mas Suntoro. Oke, okay. Mas Suntoro ini sebentar Mas. Um, Mas Suntoro, nama nama aslinya siapa ya? Itu yang nama aslinya ta? <laughs> oh oke, okay. Mas Bagus Suntoro, Mas Bagus ya? Hmm? Di sini tidak ada tapi saya tambahkan Mas Bagus Suntoro. Oke. Okay. Um, yang nomor 2 siapa tadi Mbak Wiwit? Ya. Uh, nulisnya Mbak Rika kalau nulis kalau tidak saya aktifkan pensilnya itu tidak akan bisa nulis di whiteboard. Ya. Gitu. Nanti gampang, kita latihan lagi. Oke, okay. Mbak, Mbak siapa tadi nomor dua? Mbak Wiwit, Mbak Wiwit, where is Tarunga Zoo located? Di manakah lokasi Tarunga Zoo? Wiwit, ah, ya, yeah. it is located in Sydney, Australia. Tuh, berlokasi di Sydney, Australia. Sekarang nomor tiga tadi siapa? Mbak, eh, eh, sorry. Mbak Brenda, Mbak Brenda, these are Australian animal, except, ya, yeah. Mbak Brenda silahkan jawab. Oke, okay, saya salah ngetik lagi, itu Kang Saru, harusnya Kang Ru, ya. Brenda jawab D. Pak Wiwit D. Ada jawaban yang lain? Yang lain boleh? A. A itu kangeru ya. S-nya nggak ada. Manakah yang merupakan binatang Australia yang berasal dari Australia? Kecuali, eh, ini adalah binatang-binatang dari Australia. Kecuali yang bukan adalah, jawabannya yang benar, itu adalah C, polar bear. A itu kangaroo, uh, kanguru ya, itu udah pasti dari Australia. Koala juga, emu juga. Nah, kalau polar bear itu adalah, artinya apa? Ada yang tahu? Polar bear berarti beruang kutub. <laughs> Jadi asalnya dari kutub utara. Nah, nggak apa-apa. <laughs> nggak apa-apa, Mbak. Oke, okay, selanjutnya. What kind of environment that the zoo provide for the animals? Lingkungan seperti apa yang disediakan oleh kebun binatang untuk para binatang A. Expensive environment lingkungan yang mahal F. Dirty environment lingkungan yang kotor G. Same like their natural habit 
sama seperti um, lingkungan alami mereka ya hampir semuanya benar ya same like their habit oke sip kalau gitu semuanya yang ini mengerti ya Oke, okay. kalau gitu untuk aktiviti-aktiviti wacana-wacana yang lain itu silahkan nanti dibaca. Karena mungkin sekarang uh, ada yang masih belum pegang modul, jadi saya nggak um, terlalu fokus di modul juga. Tapi tolong nanti kalau modulnya sudah lengkap semua. Oh, Mas Fikri masih belum mengerti? sebelah mananya oh iya arti perkata belum hafal iya mas oke untuk bisa menghafal banyak kata dalam bahasa Inggris biasanya cara yang paling ampuh adalah memang baca ya oh provide <laughs> oke okay, sebentar adalah baca dan kalau misalkan kita nemu satu kata yang nggak di apa namanya yang nggak kita tahu kita cari di kamus atau tanya ke teman-teman gitu nanti kita catat atau catat di buku kecil atau gimana gitu oke okay. Ya, kita harus belajar vokabularinya, ya. Kalau, oke, okay, sekarang saya jawab pertanyaan provide itu apa? Provide itu menyediakan. Jadi, that the zoo provide, yang disediakan oleh kebun binatang. Kalau kind itu apa? Itu pertanyaan kan what kind? Kind itu jenis. Ya, benar Mbak Wini, macam. Jadi, atau jenis. Jadi, macam apa, kalau di bahasa Indonesia ini kan kayak gitu ya, jadi lingkungan yang seperti apa lingkungan macam apa ya kan, yang disediakan oleh kebun binatang gitu ya oke okay ya, sekarang nah iya sekarang kita lanjut nah, ini adalah Uh, teks yang lengkapnya oke okay. seperti kita lihat ya uh, tadi uh, wacananya itu tidak ada judul tapi setelah kita baca setelah kita baca cepat atau setelah kita melakukan previewing saja tidak perlu membaca semuanya kita tahu itu wacana membicarakan tentang apa? tentang kebun binatang taronga ya atau taronga zoo. Oke. Okay. Nah. Jadi di sini manfaatnya previewing. Dari tadi saya ulang-ulang terus manfaat previewing, manfaat previewing. Jadi e, memang sangat penting ketika membaca suatu wacana dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi karena kita sekarang di kelas English, jadi dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. Any question? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Oke, 